Magandang araw po sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating ay turo. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa Health 6th, Quarter 3, Week 4 and 5. Ang ating pong competency ay galing sa Keto 12, Suggest Ways to Control or Manage Noise Pollution. Ang ating pong code ay age 6 eh dash iiie dash 5. So pag-usapan po natin yung pollution. Pollution is bad in any form. We know water, land, and air pollution, but there is also the noise pollution. Alam naman po natin yung uh, water pollution, land pollution, yung air pollution, pero may isa pa pong uri ng pollution na hindi natin nakikita. Pero ito po ay nararamdaman natin, lalong-lalong lalong po ng ating pandinig. And noise pollution po ang ating pinag-uusapan. So what is noise pollution? Noise pollution is the unwanted or disturbing sound that affects the health and well-being of humans and other organisms. Basta lahat po ng mga may kakayahan na makarinig, sila po ay naapektuhan ng noise pollution. Sa pag-increase po ng number ng mga tao, ng ating mga industry, maging pong ng mga bagay-bagay sa ating paligid, nagkakaroon po ito ng creation ng mga sound. At kapag po ang mga sound nito ay hindi po ito nasa rhythm, wala po itong harmony, ang tendency po nito ay nakapagproduce to ng noise. And noise po, kapag small quantity, ay okay lang naman sa ating mga pandinig. Pero kapag nagkaroon ng increase sa mga ito, nagkakaroon po ng negative o adverse effect sa ating mga tao at even sa mga animals. So ano po ba yung sound? Sound po is measured by decibels. Ito po yung ating pong rate kung saan ating po kinokwantify yung lakas o hina po ng isang sound. So para po sa ating aralin, we have here yung pong description ng mga sounds. So yung nandito po sa kaliwa, yung mga produce na sounds o examples ng mga sound na ito, at nandito naman sa kanan yung kanyang decibel. So magsimula po tayo sa 30 decibel. Kapag po leaves rustling, soft music, o kaya whisper, ay tinatawag natin o binibigyan to ng 30 decibels. Ito po yung normal na frequency na natatawag natin. Average home noise naman, yung mga tulog natin sa bahay, normally po nasa 40 decibels yan. Yung pakipag-usap natin, o kaya yung background music natin habang may ginagawa, that's the 60 decibel. Yung pong tunog sa opisina, o kaya po yung tunog sa loob ng kotse na tumatakbo ng 60 miles per hour, yan ay nasa 70 decibels. Ang vacuum cleaner po na ginagamit natin sa paglilinis sa bahay at saka yung average na tunog ng isang radyo ay nasa 75 decibels. Itong mga nandito po from 75 hanggang sa 30, ang lala na pag zero, yan po ay mga safe sound. Ibig sabihin, yan po hindi pa nakoconsider nating mga noise. Next po yung heavy traffic, window air conditioner, noisy restaurant, power lawn mower, yan po ay nasa 80 to 89. And take note po dito, na kapag ka nasa 85, na ang ating uh, decibels or let's say 86 na pataas yun po ay kinoconsider na na harmful sa ating mga tenga. So ito po ang mga nandito po yung mga ranges dito ay medyo nakakaramdam na po tayo ng panakit sa ating tenga. Ang pagtaas pa po dito which is halimbawa yung sa subway yung shouted conversation, sigawan tsaka po yung mga nalilig natin kapag nasa subway tayo, those are from 90 to 95. So medyo masakit na po yun sa tenga talaga. Yung boombox Yung ATV, yung mga tulog ng motorcycle, that is nasa 96 to 100. School dance, yung pinapatugtog po sa mga amplifiers ng ating mga uh, kapag may program, yan po ay nasa 101 hanggang 105. Chainsaw, leaf blower, tsaka yung snowmobile, yan po ay nasa 106 to 115 decibels. Yung sports crowd, yung mga naninig natin kapag ka may mga sigawan, yung mga nag-cheer, no? yung mga crowd. Rock concert, yan. Loud symphony. Yan po ay nasa 120 to 129 decibels. Yung mga stock car races, no? yan ay nasa 130. At saka yung mga gunshot, tunog ng baril, or kaya yung mga sirena na nasa 100 feet ang layo, that is 140 decibels. So lahat po na nandito sa nasa red mark, yan po ay kinukonsidered na na dangerous na po sa ating mga tenga. So let's proceed po sa ano po ba yung nagiging effect ng mga noise pollution. So, meron po tayong tatlong effects sa noise pollution. Ang una po is yung physical effect, meron po tayong physiological effect, at saka yung tinatawag nating psychological effect. Unahin po natin yung physical effect. Ang physical effect po, syempre, yung mga naranasan natin na epekto ng noise pollution sa ating katawan. And of course, kapag ka pinag-uusapan natin noise pollution, ang pinaka-organ uh, po na nadadamage talaga natin dito is yung ating pong uh, ears. And Ano po ba yung mga physical effect na ito? Number one, damage to eardrum. 
Ito po yung pinaka-delikadong part kasi ang eardrums po natin ay uh, matatagpuan po sa pinakalooban ng ating tenga. Ito po ay nag uh, vibrate depende po sa sound na narinig o nare-receive po nito. And of course, kapag nasira po ito, nagkalamat po ito, nagkakaroon po ng depreciation ng pagkahina ng ating pandinig hanggang sa mawala. Ikalawa naman po is the temporary hearing impairment. Ito po yung naranasan natin minsan lalo na kapag halimbawa nagkaroon tayo pumunta tayo sa isang malakas or maingay na lugar ang tendency po ay temporarily para bagang tayo inabingi. Pero ang pinakamahirap po nito sa noise pollution kapag ka ito po ay nagtuloy-tuloy ito po ay magkakaroon or maglilid sa permanent deafness. Ito na po yung pagkabingi po talaga. So ito yung physical effect. Ang susunod naman po yung physiological effect. Pag sinabi po natin physiological effect, ang ibig sabihin nito, yung normal function po ng ating body ay naapektuhan ng noise pollution. At kapag karam po ng mga disruption o kaya pagkagulo sa ating system ng ating body dahil sa noise, ito po yung mga maaaring mangyari po sa atin. Number one, headache. So ito yung pagkasakit ng ulo natin dahil nga sa uh, sounds na ating narinig na hindi po nasa harmony at the same time masyado po malakas na hindi po kaya ng ating mga ears. Muscular strain. Naninigas po yung ating mga muscles, lan-lan na po yung malapit sa ating tenga. Nervous breakdown. Sometimes po, it can lead to uh, serious uh, illness. Yung pagkakaroon ng dahil nga na-disrupt po yung ating pong normal function, it can cause to nervous breakdown. Decreased color perception. Nagkakaroon po tayo ng pagkahina sa ating mga eyesight. Heart disease. Lan-lan na po kapag halimbawa yung mga sounds na ito, lan yung mga nagbibit, yun po ay nakakasira ng ating normal uh, beats po ng ating heart. Yung sleep disturbance, nako ito po yung pinaka-common dahil kapag ka ikaw ay naingayan sa lugar, of course, di ka nakakatulog talaga. And the high blood pressure, kasama po ng hindi pagkatulog, syempre napupuyat ka, nagkakaroon po ng high blood, nagkakaroon ng pag-increase na inyong um, uh, blood circulation po. So, yun yung physiological effect ng noise pollution. Yung last part naman, yung tinatawag nating psychological effect, ito naman po yung mangyayari sa ating kaisipan sa atin pong um, sarili kung ano po yung mangyayari sa atin kapag ka nag-expose tayo sa noise pollution 1. Stress second po, frustration 3. Depression 4. Fatigue 5. Irritation yung 6. Lack of concentration So, define lang po natin yung tatlong bagay na to na minsan po ay na medyo nagkakalitulituhan tayo yung stress, frustration, at saka depression Pag sinabi po natin stress Ito po yung isang uh, situation na nangyari po currently. Ibig sabihin, ito po yung at the moment na na-experience mo. Dahil doon sa iyong narinig, um, technicality, nagkakaroon ka ng stress. And yung stress po, maglilid po ito sa frustration. So yung pong result ng stress is the frustration. At frustration po, ibig sabihin, ikaw ay nagkakaroon ng um, uh, isa pong negative emotion regarding po doon sa na-experience mo na stress dahil ito ay something new para sa iyo, ang stress. So, yun po. Then afterwards, magkakaroon ito ng uh, constancy. Magkaroon po ng pagiging constant. Ang pagiging uh, consistent or constant nito, yung tinatawag nilang depression. Pag naging constant ka na, na lagi kang lonely or what, dahil sa iyong nangyayari, so yan yung depression. Yung fatigue naman is yung sakit po sa ating katawan. No? Um, ito po ay minsan di lang sa mga muscle fatigue, no? tinatawag natin. Fatigue din is dahil sobrang pagod na yung utak natin, Dahil kapag may sound po normally or typically, ang ating pong brain ay nagpa-function. So, nagkakaroon po tayo ng extension na pagkagising ng ating brain na imbis na magpahinga, ay patuloy, patutong, uh, patuloy pa ito nagpa-function. Irritation. Siyempre, kapag irritable ka na, lala na kapag nagkulaan ka ng uh, tulog, it you become, uh, kakakaroon ka ng mga irritation sa mga uh, narakikita mo or narinig mo. Then, the lack of concentration. Dahil nga sa nabombombard ka ng mga sounds na iba't iba yung mga narinig mo or the same time masyadong malakas para sa'yo, yung concentration mo sa mga bagay ay nawawala. So, ito yung mga nagiging effect ng noise pollution. So, how do we contain those things? Paano ba natin makokontrol o kaya mamamanage man lang yung mga noise pollution natin? So, meron po tayong mga ilang tips dito uh, regarding po sa ating gagawin. So, let's begin with first, turn off appliances at home and offices. Whether you like it or not po, kapag halimbawa hindi natin ginagamit yung mga appliances natin, we have to turn them off because um, nakakapag-produce to ng mga sound, lan-lan na yung mga uh, bagay po na uh, akala natin very small lamang pero pag napagsama-sama natin ay makatigil din sa sound. Let's say yung sa electric fan, kung di naman ginagamit, patayin para yung sound na napaproduce ng pag-swing ng ear o kaya yung sa uh, pag-ikot po ng mismong LSE 
ay nababawasan. Especially kapag ka, ang LEC po natin ay medyo maingay, medyo yung mga gear sa loob ay medyo may kalawang na, so nagpaproduce po ito ng mga unnecessary mga sounds. Next, shut the door when using noisy machines. Kapag kayo ay uh, meron po mga machines o, ma- machines o mga makina na ginagamit po sa labas ng bahay, at gusto mo na hindi mo masyadong marinig yung mga to So, pagka tinakpan po na sinara natin yung ating uh, pinto, ang tendency po nito ay nababawasan yung sound na nare-receive po natin. The same way around po naman, kapag halimbawa, napaputus tayo ng sound, let's say meron tayong activities or what, magpupupok tayo or what, uh, at ipunta, eh, sarado yung ating mga uh, pintuan, ay yung ating mga pinto, para hindi po masyadong maingay at hindi marinig nung kabila. Next, using earplug. So, pag gamit po ng earplugs, ito po yung mga nalagyan natin sa mga tenga para mabawasan yung tunog na marinig po natin. Hindi naman to 100% ay mawawala yung tunog, pero kahit paano po mabawasan yung vibration. Because po, ang tunog po is uh, caused by vibrations. Hindi po to caused by or dadaan lamang sa ear. It is by means of vibration. Next po is the lower the volume. Siyempre, kung ang television, halimbawa, na may nanonood, um, kung narinig naman siya sa isang volume na mahina na, pwede na siguro yun. The more kasi natin ini-increase yung volume, the more na nagpo-produce ito ng sound and the more na kung hindi ito nag-blend sa ating surroundings, nagpo-produce ito ng noise. Next, stay away from noisy area. Yung po yung safe na uh, paraan, lalo na kung halimbawa meron ka namang way para umalis sa isang lugar na yon, why not? Next is the follow the limits of noise level. Alamin po natin lalo na pagkagabi na. Kapag gabi na, binabawasan na dapat natin yung mga sounds na nagpo-produce para po magkaroon or magkaroon ng respeto to sa ating mga kapitbahay o yung mga tao po nakapaligid sa atin. Next, control noise level near sensitive areas. Ano po ibig sabihin nito? May mga areas po kasi na kung saan sensitibo as in case po ng sa school, yan. Kasi po, syempre, lalo na kapag mayroong klase, of course, very important na wala masyadong uh, noise na napoproduce. Next po is to go green by plant, uh, planting trees. Okay? Pag tayo po ay nagtanim ng mga puno, ang mga puno po bukod sa mga windbreakers, they can also serve as neutralizers sa mga ilang mga sounds. Kaya nababawasan yung impact ng mga tunog na narinig po natin sa paligid. Create healthy noise to eliminate unwanted noise. May mga case po na kung saan ang mga offices, ang mga schools o kaya ang bahay ay pwede tayong maglagay ng mga ilang mga magpaproduce ng sound pero yung mga hindi po makaka-affect sa atin. Halimbawa, masyado maingay sa ating um, malapit po sa ating daanan, no? Dahil halimbawa, malapit tayo sa uh, mga road. Pwede tayong maglagay ng ibon o kaya magkaroon ng parang waterfalls para yung tunog na nanalinig po natin is relaxing na magka-counter po dun sa mga ingay na mga sakya na dumadaan. Next po is to use noise absorbance in noisy machineries. Kung nalambawa na-detect po natin na meron tayong problema or ingay na sa mga makina at pwede natin lagyan ng pampa silent or mga silencers ay gamitin po natin. And next po yung use proper lubrication and better maintenance. Uh, in the case po ng halimbawa sa ating mga pinto na kapag ka medyo nagniniknik to yung maingay dahil po it na ito ay um, may mga rust o kalawang dun sa kanyang mga hinge, pwede po natin lagyan ng oil para hindi na po ito tutunog. Hindi na ito magkaroon ng maingay na tunog. And next po, we have to notify authorities about disobedience of noise rules. Of course, ito po yung nabanggit natin kanina na may mga rules po tayo, lalo na din sa Philippines, in case po ng mga nangbibidyo, kaya ganyan, meron po tayong limit kung anong anong oras lamang po yan. And of course, kapag po may violations, eh, kinakailangan po nating uh, tawagin yung mga authorities para po kahit paano ay ma-remind po yung tao na yung mga bagay po nagagawa is uh, beyond na po dun sa uh, rules intended. And last, yung regularly check noise levels. Very important po na kapag ka chine-check natin yung mga levels ng noise na naproproduce natin sa bahay, dahil po kapag ka naging aware tayo na medyo masyado na malakas ang noise production na nagagawa po natin, ay kahit paano ay nami-minimize po natin yung mga things para po mabawasan natin yung mga noise. Because when we minimize yung noise po, ang tendency ay nagkakaroon po ng mga uh, positive effect kasi lahat ng mga negatibong effect na na-discuss natin kanina ay maaari nating maiwasan. So again po, ang ating pong um, lesson ay suggest ways to control or manage noise pollution. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat po sa pakikinig.